Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Inversiones Seré. Bienvenidos a lo que será una nueva y emocionante jornada de béisbol. Finalizando el mes de agosto, 31 de agosto de 2021. Vamos con lo que será nuestra frase del día. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Ok, mis amigos, esto quiere decir que sin afán vamos a llegar al éxito. Un paso hoy, un paso mañana, lento, pero seguro, sin desistir, nunca perdiendo la fe, siempre mirando hacia adelante. Ok, el día de ayer te estuvimos dejando por acá nueve pronósticos, cinco de ellos terminaron en victoria, cuatro terminaron en derrota. Pasamos a lo que será nuestro primer pronóstico, Astros de Houston, con 78 victorias, 53 derrotas, estará enfrentando a marineros con 70 victorias 62 derrotas astros como visitante 39 y 28 7 y 3 en sus últimos 10 juegos seattle por su parte 38 y 29 como local 4 y 6 en sus últimos 10 por parte de astros enviarán al montículo a lance mcculler jr 10 victorias, 4 derrotas, efectividad de 3.32, 127 innings en esta temporada, propinando 151 ponches. Recuerden que en, video, en videos anteriores les he venido diciendo que Astros tiene algunos lanzadores que tienen mejores números como visitantes, entre ellos McCuller, Zagrinky y Valdés. Hoy es el turno para McCuller Jr. En sus últimos tres juegos, 18 Inning y un tercio, 16 hits, 8 carreras permitidas y 23 ponches. En la ruta, 7 victorias, 1 derrota, con efectividad de 2.75. Miren que de, de local tiene 3 victorias, 3 derrotas y efectividad de 3.82. En la ruta, 59 innings, 18 carreras permitidas, 81 ponches. Sus rivales le batean para 206, promedio es 206. Ha enfrentado esta temporada tres veces al equipo de Seattle. El 25 de abril, 6 innings, 3 hits, 2 carreras, 3 ponches. Luego el 11 de mayo, 8 innings, 3 hits, 1 sola carrera con 9 ponches. Y por último el 15 de agosto, 5 y 2 tercios, 6 hits, 2 carreras, 8 ponches. Estará enfrentando por parte de Seattle. A Yusei Kikuchi, 7 victorias, 7 derrotas para efectividad de 4.33, 136 in en esta temporada con 145 ponches. Este señor en sus últimos juegos ha sido un completo desastre. Tiene 12 in lanzados, 16 hits, 14 carreras permitidas. Ha otorgado 8 boletos, 8 bases por bolas. Como local, dos victorias, cuatro derrotas, efectividad de 4.85 a través de 65 innings, con 35 carreras limpias. Sus rivales batean para 231. Entonces, en este juego nos vamos a quedar con la victoria de Astros, teniendo en cuenta que Seattle, como, como local, tiene un promedio de carreras de 4, mientras que Astros, 5.23 carreras de promedio como visitante. El picheo de Seattle en casa permite 3.97 carreras por juego, mientras que Astros como visitante 3.71. Entonces, nuevamente le repito, nos vamos a quedar nuevamente con la victoria de Astros. Pasamos a lo que será nuestro segundo pronóstico. Bravo de Atlanta con récord de 37 y 28 como visitante. Y 6 y 4 en sus últimos 10 juegos estará enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles con 44 victorias y 23 derrotas como local, 7 y 3 en sus últimos 10 juegos. Los Dodgers de Los Ángeles como local tienen un promedio de carreras anotadas de 5.0. Por su parte, Bravos de Atlanta como visitante tiene un promedio de 4.63 carreras anotadas por juego. Charlie Morton será el inicialista para los Bravos. 12 y 5 con efectividad de 3.60. 145 innings lanzado esta temporada, propinando 173 ponches. En sus últimos tres juegos, 17 innings, 8 carreras, perdón, 
y 25 ponches. Ha estado muy bien. En ruta, lanza mejor que en casa. Este es otro pitcher que te, se destaca más en la carretera. 7 victorias, 2 derrotas, efectividad de 3.08 a través de 64 innings, donde ha tolerado 22 carreras. Sus rivales batean como visitante para promedio de 191. El 5 de junio estuve enfrentando a los Doyers. 5 innings, 4 hits, 4 carreras. Pero dos carreras fueron sucias, dos carreras limpias. 5 ponches. La victoria fue para, Bra para Bravos, 6 por 4. Estará en el montículo por parte de los Doyers. Mi candidato al Sai Young de la Liga Nacional, Walker Mueller. 13 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.02. 169 innings esta temporada con 178 ponches. En sus últimos 47 innings y 2 tercios ha permitido únicamente 6 carreras. En sus últimos 3 juegos, 21, 21 innings y 1 tercio, 13 hits, 3 carreras con 26 ponches. En casa, 8 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.13. 97 innings, 23 carreras con 104 ponches. Sus oponentes batean para 195. Este es un juego que luce de pocas carreras. En teoría es un juego muy apretado, teniendo en cuenta los numeritos que les acabo de leer de ambos lanzadores. Quienes se comportan Euler muy bien como local y Morton muy bien también como visitante. Entonces la diferencia para mí en este juego la va a marcar el bullpen. Y los numeritos son en, como relevista. El relevo de Doyer, el bullpen, tiene una efectividad de 3.29. Sus rivales le batean para 210 y un Wii de 1.24. Mientras que el relevo de Atlanta permite, tiene una efectividad de 4.24. Sus rivales batean para 247 con un Wii de 1.36. Entonces me parece a mí que aquí es donde Doyer va a marcar la diferencia, ya que posee un mejor bullpen. Entonces nos vamos a quedar con la victoria de Doyer. Los Ángeles Doyer a ganar. Pasamos a lo que será nuestro tercer y último pronóstico. Pero antes deja de pedirte el favor que te suscribas a nuestro canal y nos dejes tu like si te ha gustado nuestro video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El equipo de Yankee de Nueva York estará enfrentando a los Angels Angel luego de su derrota anoche 8 por 7 donde parecía que se iban a quedar con la victoria luego de igualar el encuentro a 7 carreras. Pero no pudieron seguir anotando y bueno, en la baja del octavo, Angel anotó la octava carrera y se quedó con la victoria 8 por 7. Por parte de Yankees estará subiendo al, al montículo. Jameson Taylor, 8 victorias, 4 derrotas, efectividad de 4.18. 127 innings, propinando 125 ponches esta temporada. En sus últimos 7 juegos, 3 victorias, 0 derrotas, efectividad de 3.23, 39 innings, 33 hits, 14 carreras, 36 ponches. Pero en sus últimos 3 juegos, 14 innings, 16 hits, 11 carreras permitidas, 13 ponches. En ruta, 3 victorias, 3 derrotas, efectividad de 5.18, 57 innings, 33 carreras, sus rivales le batean para 272. El 29 de junio estuvo enfrentando a los Angels. 5 innings y un tercio, 9 hits, 5 carreras con 4 ponches. La victoria fue para Yankee 11 por 5. Por parte de Angel, estará subiendo al montículo Jaime Barria. 2 victorias, 2 derrotas, efectividad de 5.56 en 6 aperturas esta temporada. 34 innings lanzados, 19 ponches. Sus últimos 3 juegos. 9 innings, 18 hits, 9 carreras permitidas, 6 ponches. En casa, en casa tiene números excelentes. Una victoria, una derrota. La efectividad de 1.98, pero ha lanzado muy poco. 13 innings y 2 tercios, 12 hits, 3 carreras permitidas. 
sus rivales batean para 235. Este es un juego que luce para hacer un juego, o sea, a la alta, de muchas carreras. Ya que ambos lanzadores en sus últimos juegos se han visto muy mal. Han recibido mucho castigo. Pero entonces nuevamente aquí vamos a decir que la diferencia la puede marcar lo que será el bullpen. Entonces el relevo de Yankee tiene una efectividad de 3.53. Sus rivales batean para 223 y un Wii de 1.19. Mientras que Angel tiene una alta efectividad de 4.66. Sus rivales batean para 250 y un Wii de 1.42. Entonces aquí nos vamos a quedar con la victoria de Yankees.